सैंशन अथवा बैन यब सुनते सुनते राशियार हो गए जीवन अतिष्ट और प्रति देश थे जो बैकलैश के आससे विशेषकर टेक्नोलजिर क्षेत्र तई ते गवर्नमेंट सिद्धान तो नहीं है जो दुई हजार त्रिश साल मध्य जाते आठाश नानोमीटारे फैब्रिकेशन प्रसेस नोट तैरि तो है राशियार मध्य ही यजा फंडिंग शुरू कर सकल प्लान रेडी कर रेखे से जाते अन्न कारो और हेल्प नीते ना पड़े और दुई हजार बस मध्य नब्बे नानोमीटर वेल तो एखे अपनी प्रथम बार शुने टेक्नोलॉजी तो आलदा ले Welcome back to the channel everyone and it's news time so let's jump into the second story and eti onekta interesting kenona eti asche nvidia r kach theke a tara notun campaign shuru kore diyeche restock and reload na eti kono bonduker campaign noy eti tader rtx 30 series er availability niye অর্থাৎ তারা আবারও রিলঞ্চ করতে যাচ্ছে অনেক গ্রাফিক্স কার্ড উইথ রি স্টকের সাথে শুধু তারাই না তার যে এই পার্টনার গুলো ছিল লাইক এসুস গিগাবাইট ইভিজিএ এমএসআই তারা আর কি আর অলরেডি গ্লোবালি খুব ইন্টারেস্টিং প্রাইসে গ্রাফিক্স কার্ড গুলো পাওয়া যাচ্ছে না আমি সেকেন্ড হ্যান্ডের কথা বলছি না একবারে ব্র্যান্ড নিউ চাইলে আপনারা এনভিডিয়ার ওয়েবসাইট থেকে দেখে আসতে পারেন স্পিকিং অ্যাবাউট আপডেট অবশ্যই বলতে হবে ইন্টেলের থার্টিন জেন র্যাপটার লেক পি সিরিজ অর্থাৎ ল্যাপটপ নোটবুকের জন্য যে পি সিরিজ এর প্রসেসর বা সিপিউ গুলো হবে এগুলো টেস্টেড হয়েছে আর লিক এসেছে আর এই লিকটি কেমন বলা যায় অনেকটাই ইন্টারেস্টিং কেননা এটি কোরাই নাইন টুয়েলভ নাইন হান্ড্রেড এইচ কের মতো সিপিউ কে করতে পেরেছে এই চোদ্দ করে র্যাপটার লেক পি সিরিজের সিপিউটি অর্থাৎ ইন্টেলের এইচ এক্স সিরিজের প্রসেসর ভাবুন যে ইন্টেল কতখানি পাওয়ারফুল হতে চলেছে ল্যাপটপ বা নোটবুক মার্কেটে পেকিং অ্যাবাউট নোটবুক অবশ্যই বলতে হবে আবারও ইন্টেলের কথা কেননা তাদের যে আর্ক আলকেমের সমৃদ্ধ গ্রাফিক্স কার্ড ছিল এ থ্রি ফিফটি এম এটি আমরা দেখেছি যে ডাইনামিক বুস্ট অন করে যা পারফরমেন্স করছিল এটি মোটামুটি বলা চলে ওকে কিন্তু এখানে কোরিয়ান একজন ইউটিউবার যিনি কিনা ডাইনামিক টিউনিং ডিজেবল করে সিম্পলি গেমস টেস্ট করছিল তো সেখানে খুবই ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট আমাদের সামনে চলে আসে যা আপনারা দেখতেই পারছেন অর্থাৎ যে কোনো গেমসে এটি অলমোস্ট ডাবল পারফরমেন্স করছিল ডাইনামিক টিউনিং বা ডাইনামিক বুস্ট অফ করে যেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পারছেন এখানে যদি আমি কথা বলি পাবজি ওভার ওয়াজ লেগ অব লেজেন্ড অ্যালডেন রিং রেড ডেড রিডেমশন টু এবং লস্ট আর্কের মতো গ্রেমস ফর এক্সাম্পল বাহান্ন থেকে আমরা একশো পাঁচ দেখতে পারছি ডিটিটি অফ করে ওভার ওয়াসে পঁয়ষট্টি থেকে একশো বারো পাবজিতে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁচাত্তর শুধুমাত্র ডাইনামিক টিউনিং টেকনোলজি ডিজেবেল করে বা অফ করে আর আমরা যেটা মনে করছিলাম তবে আমাদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেই দিয়েছে আর যেহেতু আমাদের কথা চলছে ইন্টেল আর গ্রাফিক্স নিয়ে অবশ্যই তাদের ডিসক্রিট বা ডেডিকেটেড ডেস্কটপ গ্রাফিক্স কার্ডের কথাও বলতে হবে আর এটি স্পটেড হয়েছে ACM Dash Z 10 GPU অর্থাৎ এর ডাই আর ক্লিয়ারলি যদি বলি এটি আর্ক এ সেভেন সেভেনটি যে হাই অ্যান্ড কার্ডটি হবে সেটি এটি এটির ক্লক দেখা গেছে টু পয়েন্ট ফোর কি গার্ড যা সিগনিফিক্যান্ট বেটার তবে কি আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে আসছি অবভিয়াসলি নট কেননা এর গিগ বেঞ্চ লিক হয়েছে যা আসলেই সিগনিফিক্যান্ট একটা গুড অ্যান্ড অফ পারফরমেন্স কোর্সে উইথ লোকাল এপিআই কে সাথে নিয়ে আর এই কার্ডটি ডিরেক্টলি কম্পিট করবে আর এক্স সিক্সটি এবং আর টি এক্স থার্টি দেখি সামনে কত আসে অবভিয়াসলি স্কোর তবে হ্যাঁ এখানে ভালো বিষয় হচ্ছে এটি শুধুমাত্র একশো পঁচাত্তর ওয়ার টিডিপি সাথে দেখা যেতে পারে তবে এই সম্পর্কিত আরেকটি নিউজ হচ্ছে ইন্টেলের আর ডেস্কটপ যে গ্রাফিক্স কার্ড গুলো হবে ইনক্লুডিং এ সেভেন সেভেনটি এ সেভেন ফিফটি এ ফাইভ এইটি অ্যান্ড এ থ্রি এইটি এস কিউগুলো আর দুঃখের বিষয় হচ্ছে গতানুগতিক ভাবে এগুলো আবারও ডিলে হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এটিকে আমরা দেখতে পারি লেট কোয়ার্টার টু অথবা আর্লি কোয়ার্টার থ্রিতে ওয়াই ইন্টেল ওয়াই আপনারা কি চুল দাঁড়ি পাকিয়েই ছাড়বেন তারপরের যে নিউজটি আসছে সেটি টুইটার এবং এলনকে কেন্দ্র করে কেননা কয়েকদিন থেকে আপনারা জানেন খুব সুন্দর একটা ড্রামা চলছে তাদের মধ্যে কয়েকদিন আগে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার দিয়ে নাইন পয়েন্ট সামথিং পার্সেন্টেন্স শেয়ার নিয়ে নিয়েছে নিজেদের খাতায় কি কারণ নিয়ে নিয়েছিল এলন খুবই টুইটার ব্যবহার করেন তবে যে যাই বলুক টুইটারে কিন্তু ফ্রিডম অফ স্পিচ ততটাও নেই এবং সিম্পল কিছু চেঞ্জের জন্য শেয়ার কিনেছিল লাইক এডিট বটন অন করার জন্য কিন্তু 
কয়েকদিন আগে আবার প্রপোজাল দিয়ে দিল যে আমি টুইটারকে নিজেদের দখলে নিতে চাই তাই আপনাদেরকে ফোর্টি থ্রি বিলিয়ন ডলার দিচ্ছি আপনারা কি রাজি আছেন সবকিছু স্টপ ছিল কিন্তু গত দুই একদিন থেকে নিউজ আসছে যে আমাদের টুইটার যদি ডুবেও যায় তবু আমরা ইলন মাস্কের কাছে বিক্রি করব না তাই তারা নতুন ভাবে সৃষ্টি করে নিয়েছে পয়জন ফিল্ড ডিফেন্স আর এটি কি কারণে করা হয় এটি যদি কোনো কোম্পানি কারো কাছে বিক্রি না হয় তাই তাদের শেয়ার খিচুটা কমিয়ে দিয়ে মালিকাধীন বাজার শেয়ার হোল্ডার তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয় ফলে বড় বড় কোনো কোম্পানি বিক্রি হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায় আর এরকম প্ল্যানই বা ট্র্যাপ করেছে টুইটার নিজেই যে যাই যাবে প্রাণ তবে তবু আমরা টুইটার বেচব না ইলনের কাছে আর এটা আমরা বোঝাবো ইলন মাস্কে তার পরের যে নিউজটি আসছে সেটি এএমডির কাছ থেকে আর সাপায়ার এবং অ্যাজরক প্ল্যান করছে তাদের আর এক্স সিক্সটি ফোর হান্ড্রেড লো প্রোফাইল আর ডিএনএ টু বেস গ্রাফিক্স কার্ড আনার কথা আর লো প্রোফাইল মানে আপনারা দেখতেই পারছেন যে এটি কতটা ছোট সাইজের হয়ে থাকে উইথ কম্প্যাক্ট সলিউশনের সাথে তবে আমার এই ছোট ছোট গ্রাফিক্স কার্ডগুলো খুবই পছন্দ কেননা এগুলো প্রথমত খুব পাওয়ার কম নেয় এবং পারফরমেন্স দেয় বলা যায় চলার মতো বা ঠিকঠাক তবে এই কার্ডটিকে কোনোভাবে খারাপ বলবো না যদি কিনা এটি আসে দশ বা বারো হাজার টাকার প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে দেখি এএমডির সামনে কি প্ল্যান নেয় তবে হ্যাঁ তারা কিন্তু খুব জোরে সরেই আর ডিএনএ থ্রি অথবা সেভেন থাউজেন্ড সিরিজ গ্রাফিক্স কার্ডের উপর খুব ভালোভাবে কাজ করছে যেহেতু কথা চলছে এএমডির অবশ্যই বলতে হবে সদ্য লঞ্চকৃত রাইজেন সেভেন ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি ডি আর এটির রিভিউ চলে এসেছে ইটস এ গুড প্রসেসর ফর গেমিং তবে তারা যেভাবে মার্কেটিং করছিল যে এটি ওয়ার্ল্ডের দি বেস্ট গেমিং প্রসেসর তবে ট্রুথ আপনাদের সামনে তবে হ্যাঁ এর কম্পিউটিটারের সাথে যেভাবে এই প্রসেসর বা সিপিউটি টক করে দিতে পারে তো সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রাইসি এর কাছে জাস্টিফিকেশন শো করতে পারে তবে টেকনিক্যালি এটাকে আমি দি বেস্ট গেমিং প্রসেসর বলবো না তবে এর চেয়ে ভালো হয় ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স যে সিপিউটি আছে নর্মাল সেটির প্রাইস অনেক কমে গিয়েছে যদিও এই সিপিউটি গেমিং এ ভালো পারফরমেন্স করে কিন্তু প্রোডাক্টিভ কাজের জন্য রিকমেন্ড যোগ্য না এর শুধুমাত্র এক্সপেরিয়েন্টি খুবই ভালো হতে পারে তবে আবার সকল গেমসে যে ভালো পারফরমেন্স করে এরকমটা নেই তবে হ্যাঁ নতুন টেকনোলজির সাথে এসেছে অর্থাৎ এক্সট্রা ভার্টিক্যাল ক্যাশের সাথে বাকিটা নেক্সট টাইম যদি তারা ইম্প্রুভ করতে পারে স্পিকিং অ্যাবাউট ইম্প্রুভ অবশ্যই বলতে হবে তাদের এই নেক্সট জেনারেশন সিপিউর কথা অর্থাৎ জেন ফোর আর্কিটেকচার রেফেল বা সেভেন থাউজেন্ডের কথা এটা আমরা জানি কয়েকদিন পরেই আসছে তবে এর যে ভি ক্যাশ সমৃদ্ধ প্রসেসর আসবে এটার মতোই সেটি এক্সপেক্ট করা যাচ্ছে দুই সালের দিকে তারা খুব ইম্প্রুভমেন্টের সাথে নিয়ে আসতে পারে আর হ্যাঁ এটা ডিডিআর ফাইভ এর সাথে আর একটু অপটিমাইজ হতে পারে এর যে সিপিউ জির সাপোর্ট এটি চলে এসেছে দু এটি আসেনি র্যাপটাও লাইকেরও চলে এসেছে আর আপনাদেরকে বোনাস কিছু তথ্য দিয়ে দেয় এই যে দুই সিরিজের যে সিপিউ আসবে এগুলো মোস্ট পাওয়ারফুল হবে আপনারা সবাই জানেন কিন্তু শোনা যাচ্ছে এগুলো পারফরমেন্সের তুলনায় এটি অনেক চিপারও হতে পারে অ্যাকর্ডিং টু লিক তবে সবচেয়ে খারাপ বিষয় হবে এর যে প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ এক্স সিক্স সেভেনটি অথবা ইন্টেলের জি সেভেন নাইনটি যে মাদার বোর্ড গুলো আসবে এগুলো ইনসেন প্রাইসিং এর সাথে আসতে পারে এরকমটাই ধারণা করা যাচ্ছে আর এম ডির নতুন সকেট আসছে এম ফাইভ তাই আগের বোর্ডেও আপনি চালাতে পারছেন না সিপিউর দাম তো কমছে কিন্তু মাদার বোর্ড তবে আরেকটি নিউজ এখানে পিছিয়ে গিয়েছিল এটি মূলত এনভিডিয়ার কাছ থেকে আসছে অ্যাম্পিয়ার বেস গ্রাফিক্স অর্থাৎ এম এক্স ফাইভ সেভেনটি মোবাইল বা ল্যাপটপের জন্য গ্রাফিক্স কার্ড স্পটেড হয়েছে যেটি কিনা আর টি এক্স টোয়েন্টি ফিফটির মতো পারফরমেন্স করবে বলে এরকমটাই আশা করা যাচ্ছে অথবা এটি জি ফোর জিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটি টি এই যে জিপিও হয়ে থাকে ল্যাপটপের জন্য তো সেটি সে স্লাইটলি বেটার পারফরমেন্স করছে অর্থাৎ তাদের বেরিয়ার ভাঙতে পেরেছে আর সবশেষে একটা কথাই বলবো জিপিউর প্রাইস কমতে শুরু করে দিয়েছে আই হোপ যে ভিডিওটি আপনাকে ভালো লেগেছে যদি লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর যদি কিছু বলার থাকে কমেন্টে সেটা জানিয়ে দেবেন আর এখনও যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো আজকের মতো এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাই ব